മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സി ആർ പി സിയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ജലി മാം ആണ് നാടിനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ദീപ അപ്പൊ നിങ്ങളെ സി പി സിന്റെ പരീക്ഷ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞതല്ലേ ആണോ ഇനിയിപ്പോ രണ്ട് എക്സാം കൂടിയല്ലോ അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ സി ആർ പി സിയും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും അല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ വിചാരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയൻറ്റ് ഒരു ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇനി ഡെപ്തിലേക്ക് പോകാൻ സമയമില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേഫറൽ ആയിട്ട് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം എക്സാമിനേഷന് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ സി ആർ പി സി എന്നുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ സി ആർ പി സി പറഞ്ഞാല് പ്രൊസീജർ ലോ ആണ് പ്രൊസീജർ ലോ എന്താണ് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഐ പി സി ഉണ്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ലോ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ പി സി ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ലോ ആണ് പോക്സ് ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ലോ ആണ് അല്ലേ അതിന്റെ അതൊക്കെ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ലോ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതൊരു കോടതിയിലെത്തി അത് നമുക്ക് ആ റൈറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരു പേഴ്സണെതിരെ ഒരാൾ 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 കുത്തിക്കൊല്ലും ആ കുത്തിക്കൊന്നിട്ട് പനിഷ്മെന്റ് മറ്റു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്ത ആൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് നമുക്ക് പ്രൊസീജർ ലോ കൂടിയേ തീരുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ സി ആർ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊസീജർ ലോ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് അല്ലെ ഇപ്പൊ സി പി സിയിൽ നമുക്ക് വഴിത്തർക്കം വരുന്നു അതൊരു വഴിത്തർക്കം ഒരു സിവിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്ന എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി പി സി വഴിയാണ് ലൈക്ക് വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതില്ല അപ്പൊ അതെന്താണ് ഞാൻ ഫണ്ടമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് പ്രൊസീജർ ലോ ആണ് സോ സി ആർ പി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐ പി സി ഒഫൻസ് മാത്രമല്ല സി ആർ പി സി എനി ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് എനി ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും അതിപ്പോ പോക്സോ ആണെങ്കിലും നർക്കോട്ടിക് എൻ ഡി പി എസ് ആണെങ്കിലും മറ്റേ ഫുഡ് അൾട്രേഷൻ ആക്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അൾട്രേഷൻ ആക്ട് ആണെങ്കിലും ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ എനി ക്രിമിനൽ ലോ സബ്സ്റ്റാൻഡിക് ലോ അതിനെയൊക്കെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സി ആർ പി സി ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ പോക്സോ ഒരു പ്രൊസീജർ ഐ പി എസ് സി ഒരു പ്രൊസീജർ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രിമിനൽ ലോസ് വേറെ കാണാം സബ്സ്റ്റാറ്റീവ് ക്രിമിനൽ ലോസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഐ പി എസ് സി ആണെങ്കിലും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ പ്രൊസീജിയർ ടു ബി ഫോളോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ആർ പി സി ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷ നിങ്ങൾ കോഗ്നിസിബിൾ ആൻഡ് നോൺ കോഗ്നിസിബിൾ ഓഫൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലെ കോഗ്നിസിബിൾ ആൻഡ് നോൺ കോഗ്നിസിബിൾ ഓഫൻസും എന്താണെന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയും എന്താണ് കോഗ്നിസിബിൾ ഓഫൻസ് പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പറയണേ സമയമില്ല വേഗം കോഗ്നിസിബിൾ ഓഫൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെരി ഗുഡ് അപ്പം രണ്ട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫൻസ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളല്ലേ അതിൽ വരണ്ട അല്ലേ വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നും പിന്നെ അതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫൻസ് ആണെന്നും പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഇല്ല അതെന്താണ് അടുത്ത വെരി ഗുഡ് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ അല്ല പനിഷ്മെന്റ് കോഗ്നിസിബിൾ ഓഫൻസിൽ പനിഷ്മെന്റ് പറയുന്നില്ലല്ലോ കോഗ്നിസിബിൾ ഏതാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് പറയാം പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇവയും പറഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയില്ലേ എന്ത് വേണ്ട മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അനുമതി വേണ്ട എന്തിനും പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് അതാണ് 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 ഒരു ഡിഫറൻസ് അതായത് അതേപോലെ തന്നെ നോ കംപ്ലൈന്റ് ഓൾസോ നോട്ട് നെസസറി ഇൻ ദിസ് കോഗ്നിസിബിൾ ഓഫൻസ് അപ്പൊ നാല് പോയിന്റ് ആണ് ഒന്ന് ഒരു സീരിയസ് ഓഫൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ോ ഓഫൻസിന്റെ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൂടാ എന്നിട്ട് സെക്ഷൻ ഞാനൊരു എക്സാം ക്ലാസ് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന സെക്ഷൻ പഠിക്കുക അല്ലാത്തവർ അങ്ങനെ എഴുതിക്കുക സെക്ഷൻ പറ്റണമെന്ന് എഴുതുക തെ
ചോദ്യമാണ് <laughs> ഒരു ക്ലൂ ഇങ്ങനെയാണ് കോഗ്നിസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സീരിയസ് അല്ലെ ഒരു ഇതുണ്ട് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് ഇറ്റ് സീരിയസ് ആ രീതിയിൽ അല്ല അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് വേറെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അറസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് വാറന്റ് ആ പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് കോഗ്നിസിബിൾ ഓഫൻസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അവര് അഡ്രസ് പറയുന്നില്ല അത് ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ജനറലി പറയാണ് ജനറലി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോഗ്നിസിബിൾ നോൺ കോഗ്നിസിബിൾ ഇങ്ങനെ പറയാം അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേ പറയും ബെയിലബിൾ ആൻഡ് നോൺ ബെയിലബിൾ ഓഫൻസ് ടു എയിലാണ് ബെയിലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും സീരിയസ് ആണോ തെറ്റിയെഴുതും ഇതും തെറ്റിയെഴുതും ബെയിലബിൾ സീരിയസ് അല്ല ബെയില് കിട്ടും എന്ന് പറയാണ് ബെയിലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് സീരിയസ് ഓഫൻസ് ആണ് ബെയില് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഷോൺ ആസ് ബെയിലബിൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നോൺ ബെയിലബിൾ ഓഫൻസ് പറയാൻ എനി അതർ ഓഫൻസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബെയിലബിൾ നോൺ ബെയിലബിൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ വരണ്ടേ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ ആരെങ്കിലും പറയും ബെയിലബിൾ എന്താ പോയിന്റ് വരണ്ടേ മിഥുൻ മിഥുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് അല്ലെ മിഥുൻ അഖില വേണുഗോപാൽ മുഹമ്മദ് സാലി അമൽ അമലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അമൽ അമൃത മുകുന്ദൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ പറഞ്ഞ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ബെയിലബിൾ എന്നും നോൺ ബെയിലബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബെയിലബിൾ ബെയിലും ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് സീരിയസ് ആണോ അത് പറയണം സീരിയസ് ഓഫൻസ് ഏതാണ് നോൺ വെയിലബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കോമൺ സെൻസ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആലോചിച്ച എഴുതാവുന്ന തെറ്റിച്ച് ചില കുട്ടികൾ എഴുതാറുണ്ട് അവർക്ക് അറിയാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ എഴുതി വരുമ്പോൾ അവർ മാറിപ്പോ അങ്ങനെ ആയിപ്പോരുത് അപ്പം വെയിലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയില് കിട്ടാവുന്ന ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് സീരിയസ് ഓഫൻസ് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ വെയിലബിൾ ഓഫൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് അല്ലെ ഒരു സീരിയസ് ഓഫൻസ് ആണ് ലൈക്ക് മർഡർ ഒക്കെ വരുന്നത് വെയിലബിളില് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആർ റൈറ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആണ് വെയില് കിട്ടാന്നത് പക്ഷെ നോൺ വെയിലബിളില് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്ക്രിഷൻ ഓഫ് ദി ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ ടു ഗ്രാൻഡ് വെയിൽ ഓർ നോൺ സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഇൽ അപ്പോസ് അല്ലെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറയും ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറയാ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഒന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എവറി ചാൻസ് ഓഫ് അല്ലെ ടാമ്പറിംഗ് ദ എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയും അവരെ പുറത്ത് വിട്ടാ അങ്ങനെയാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ വാദത്തിനനുസരിച്ചാണ് ബെയില് വേണോ വേണമോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള കാര്യം ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ ദർ ഇസ് എ എലമെന്റ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീഷൻ ഇൻ നോൺ ബെയിലബിൾ ഓഫൻസ് അവിടെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതും വേണേ എഴുതാവുന്നതാണ് അതെ അത് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വെയിലബിളും നോൺ വെയിലബിളും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും മതി വെയിലബിളും നോൺ വെയിലബിളും പിന്നെ എന്താണ് വേറൊരു വേറൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വാറൻ കേസും സമൻസ് കേസും അല്ലെ എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ടേ കോഗ്നിസ് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളു വാറൻ കേസും സമൻസ് കേസും ഒന്ന് പറയാം ആരെങ്കിലും ആർക്കും കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന Yes, very good. Pinna? Warrant case is one of the means of case. Ah. Relating to an offense punishable with death imprisonment for life for a term exceeding two years. Gandhi Varshatini Mele Illa Illa offenses in him, including this uh, offense punishable with death and imprisonment for life in the Anandamal Warrant case. 
അത് താഴെ ഉള്ളതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സമൻസ് കേസ് പറയുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് പ്രൊസീജിയറൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് പ്രൊസീജിയറൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സമൻസ് കേസ് നമ്മൾ സമൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഫോറൻ കേസില് ഫോറൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ യു വിൽ ലേൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊസീജിയറൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ സമൻസ് വെൻ എ മജിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഓർ വെൻ എ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ ഇസ് ട്രൈങ് എ ക്രിമിനൽ കേസ് ആൻഡ് എ വോറൻ കേസ് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയില്ല അല്ലേ അതെ അതെ സ്വന്തം സമ്മറി ട്രയലാണ് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണമെന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകും അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റബിൾ ഇതിലെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടിലായിരുന്നു ഒന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും എൻക്വയറിയാണ് എന്താ വ്യത്യാസം ഏം പറഞ്ഞ ആ ഇൻക്വയറി അത് തെറ്റിക്കരുത് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇട്ട് രണ്ടു പേരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇതിൽ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇസ് ഡൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ബൈ ദ പോലീസ് ഓഫീസർ നമ്മൾ സാധാരണ കോമൺ പാർലൻസിലെ മീനിങ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് പോലീസ് എൻക്വയറി നടത്തി സോ നോ നോട്ട് എൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞ സി ആർ പി സിൽ ഇറ്റ്സ് ഡൺ ബൈ ദി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എൻക്വയറി അതും വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പോവാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എഴുതാവുന്നതാണ് പോലീസ് ഓഫീസർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എൻക്വയറി ചെയ്യാവുന്നു പിന്നെ അടുത്തൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് അടുത്ത ഷോർട്ട് നോട്ട് ആണ് വാട്ട് ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്താ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ എന്താ പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിട്ട് ഇപ്പൊ അറുപത്താറ് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ ഇതില് കുട്ടികൾ വന്നോണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിലിപ്പോ ഒരു ഒരു ക്രിമിനൽ ട്രയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം സി ആർ പി സി പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നെ ഒന്ന് ക്രിമിനൽ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരം എന്താ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ ആയിരം നിരപരാധികള് രക്ഷപ്പെടരുത് അതാണ് നമ്മുടെ വലിയൊരു ക്രിമിനൽ ജോലി സി ആർ പി സിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവിംഗ് ഫെയർ ട്രയൽ ടു ദ അക്യൂസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അക്യൂസിന് കുറ്റാരോപിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഫെയർ ട്രയൽ കൊടുക്കുക നാച്ചുറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കംപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സി ആർ പി സി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് എപ്പോഴും അക്യൂസ്ഡ് തന്നെ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ ജുറിസ്പ്രുഡൻസ് ഇസ് ദറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലോയിനെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്നത് സോ അതിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ പോയിന്റും ഒന്ന് രണ്ട് സി ആർ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പ്രൊസീജർ ലോ അല്ല അതിൽ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പ്രിവെന്റീവ് ആക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ തന്നെ റിമൂവൽ ഓഫ് പബ്ലിക് നോയ്സൻസ് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഏരിയയും കൂടെ ഈ സി ആർ പി സിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക പ്യോർലി പ്രൊസീജർ മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അതൊരു അബ്ജക്റ്റീവ് ലോന്റെ ഒരു സ്വഭാവവും ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് വൈഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിലുണ്ട് അതും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതിൽ ഫംഗ്ഷണറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സിവിൽ കേസിന് വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ സി പി സി വിട്ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ബി നിങ്ങൾ സി ആർ പി സിൽ കാണിച്ചിട്ട് അതിലാണെങ്കിൽ പാർട്ടീസ് ആരൊക്കെയാണ് പ്ലെയിൻറ്റിഫ് ആൻഡ് ഡിഫൻഡൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആരൊക്കെയായി ആ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആരായി ഇവിടെ വരുമ്പോ ആരായി ആ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആണ് നമുക്ക് വാദിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേസ് എടുക്കുന്നത് മറ്റേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കേസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കാം മറ്റേ ശ്രദ്ധേന്റെ കേസ് അല്ലെ ആ അഫ്താബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളല്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ കൊന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് കർഷനായിട്ട് ശ്രദ്ധ എന്നല്ലേ കുട്ടിയുടെ പേര
അതെ അതെ അതായത് ക്രോസി ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ ആണ് അത് അയാള് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കുറെ കൂടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അല്ലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ ഇസ് ഡൂയിങ് എ പ്യോർലി ജുഡീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒരാള് കുറ്റം ചെയ്തോ കുറ്റം ചെയ്തില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പടക്കത്തിന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയ ജില്ലാ കലക്ടർ അല്ലെ അതെ അതെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പ്യോർലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വർക്ക് ആണ് മറ്റത് ജുഡീഷ്യൽ വർക്ക് ആണ് അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കണം റിസ്ക്യൂർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതൊന്ന് നോക്കാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ട്വന്റി ക്ലോസ് ഫോറിൽ വരുന്നത് അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് താഴെ എ ഡി എം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എ ഡി എം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് പിന്നെ സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അത്രയും ഇങ്ങനെ സബ് കലക്ടർ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ജില്ലാ കലക്ടർ ജില്ലാ കലക്ടർ താഴെ സബ് കലക്ടർ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമുക്ക് ശേഷ റാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ അന്ന് ഇലക്ഷൻ വന്നപ്പോ അവർ മാഡം ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അധികാരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സി ആർ പി സിറി അത് പഠിക്കും നമ്മൾ കേട്ടോ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് വരുമ്പോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ഔട്ട് ആണേ പിന്നെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആണെന്ന് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരാവുന്ന വക്കീല് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിട്ട് അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഉണ്ട് സെഷൻസ് കോടതിലുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക അതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചില കേസസിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഇപ്പൊ മാട് കേസില് ടി പി വധ കേസിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വെച്ചു നമ്മുടെ ഉത്തര കേസില് ആ കേസിൽ ആർട്ടിക്കിന്റെ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വെച്ചു അത് ചില സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നോക്കാം പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ഭാഗം ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കാം അത് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആണ് പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സ് ആരാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദിസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ക്രിമിനൽ കോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലീഗൽ അതിനും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഹൈറാക്കി നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നോക്കാം താഴെ നമുക്ക് കോടതികൾ മേലിന് താഴെ മേലോട്ട് പോവാം അല്ലെ ആരൊക്കെയാണ് താഴെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ക്രിമിനൽ കോടതി ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് ആ ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് ആതിര സുധീർ ആതിര സുധീർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റോൾ നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ നമ്മുടെ കോളേജിലത്തെ കുട്ടിയല്ലേ ആണോ ആതിര കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആതിര അതിന് വെറുതെ വന്ന ജിനി ജോർജ് ജിനി ജോർജ് നമ്മളെ കോളേജിലല്ല അല്ലെ ജിനി ജോർജ് ആണോ ജിനി ആരും എന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടാ തോന്നുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെന്നില്ല ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കോടതി ഏതാ സ്വപ്ന മാത്യു ആ പ്രദീപ് കുമാർ പ്രദീപ്കുമാർ എപ്പോഴും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ ക്യൂക്ക് റെസ്പോൺസ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാത്ത കുട്ടികളും ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാല് വേഗം പറഞ്ഞോ നമുക്ക് സമയമില്ല വേഗം വേഗം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് പിന്നെ ഡി ജെ എം സെഷൻസ് ജഡ്ജ് അസിസ്റ്റന്റ് സെഷൻസ് ജഡ്ജ് സെഷൻസ് ജഡ്ജ് ഹൈക്കോടതി പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ഞാനൊന്ന് പറയാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഇത് ചിലപ്പോ എസ് ഐ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ചില കോടതിയുടെ ജൂറിസ്റ്റിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് താഴെ എന്ന് പോവാണേ ഗ്രാം ദേവം പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാമനാലയാണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കോടതി അത് എഴുതാൻ പറ്റിയ വെലാൻപൂർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണ് പക്ഷെ അത് കേരളത്തിലില്ല സെക്കൻഡ് ക്ലാസിന്റെ ജൂറിസ്റ്റിഷൻ വൺ ഇയർ ഇംപ്രിസൺമെന്റും അയ്യായിരം രൂപ ഫൈനും ആണ് അത് എപ്പോഴും തെറ്റിക്കും നിങ്ങൾ മാത്രല്ല മെട്രോപൊളിറ്റ
നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഇയറില് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് വൈവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ വൈകലും എല്ലാവരും കോമണായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹോട്ടൽ ഹൈറാക്കി ക്രിമിനൽ കോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹോട്ടൽ ഹൈറാക്കി ക്രിമിനൽ കോഴ്സ് പല കുട്ടും പറയും ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിന്റിംഗ് ആണ് പലതും തെറ്റിച്ചാ പറയാം ഇതൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകുന്ന സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ക്രിമിനൽ കോടതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുൻസിഫ് എന്ന് പറയും ക്രിമിനൽ കോടതി പറയുമ്പോൾ ആരെയും മുൻസിഫ് പറയോ അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയുള്ള തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ വരുത്തരുത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ എത്രയാണ് എത്രയാണ് മമ്മാടോ അതായത് മിസ്റ്റർ സന്ദീപ് അജയ് അജയ് ഒന്ന് പറയോ എത്രയാണ് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ജൂഡീഷ്യൽ എത്രയാ അജയ് പിന്നെ പതിനായിരം രൂപ വെരി ഗുഡ് പിന്നെ ആ കഴിയുമ്പോഴാണ് സി ജി എം അല്ലെ സി ജി എം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അത് എത്ര വരലാണ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈൻ എന്ന് പറയും ഫൈൻ എത്ര അൺലിമിറ്റഡ് ഫൈൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ആ പിന്നെ വരുന്ന മേലെ വരുന്ന ഏതാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഏതാ സി ജി എം കഴിഞ്ഞ തൊട്ട മേലെ ആ അസിസ്റ്റന്റ് സെഷൻ ജഡ്ജ് അത് എത്ര വരെയാണ് പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം ഇമ്പ്രിസൺമെന്റും ഫൈനും ആണ് കേട്ടോ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അത് അത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ക്ലൂ പറയട്ടെ തെറ്റണ്ട വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക പരീക്ഷണ സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് അര സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പഠിക്കാം പരീക്ഷണ തലേന്നാണ് നാളെ ഒന്നുകൂടി വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും താഴെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അത് വൺ ഇയറും അയ്യായിരം പിന്നെ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ത്രീ ഇയറും പതിനായിരം പിന്നെ സി ജി എം എന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് വർഷവും ഫൈൻ അവിടെ ഫൈൻ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അവിടെ ഫൈൻ പഠിക്കാനില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് സ്പെഷ്യൽ ബെഞ്ച് അത് പത്ത് വർഷമാണ് പത്ത് വർഷം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഏത് പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ സെഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചില കോട് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോടില്ല തൃശ്ശൂരുണ്ട് അഡീഷണൽ സെഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അത് നമ്മുടെ അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതിന് വേണ്ടി അഡീഷണൽ സെഷൻ സെഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് അവർ വെക്കുകയാണ് അതിന് സെഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതേ പവറാണ് സെഷൻ സെഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് എഴുതിയിട്ടും പാർട്ടിയിലെ തെറ്റി കൊണ്ടേ എഴുതുന്നത് അഡീഷണൽ സെഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് ഏഴ് വർഷം അവർക്ക് എന്ത് പറ്റും എന്ത് പറ്റും കീർത്തി അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാ പറ്റുക അഡീഷണൽ സെഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് സെഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് എന്തൊക്കെ കേസ് കൊടുക്കാം അതെ അതെ എനി സെന്റൻസ് ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ലോ ആൻഡ് ഡെസ് സെന്റൻസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ഇമ്പോസ്ഡ് ബട്ട് സബ്ജെക്ട് ടു കൺഫർമേഷൻ ബൈ ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഇപ്പൊ സെഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് എല്ലാ പവറും സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഒരേ ഒരു ലിമിറ്റേഷനേ ഉള്ളൂ ദ ക്യാൻ ഇമ്പോസ് ഡെസ് സെന്റൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺഫേം ബൈ ദ ഹൈക്കോർട്ട് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് ഹൈക്കോർട്ടിന് എന്താ എഴുതുക ഹൈക്കോർട്ട് എഴുതാനെ അവിടെ നിർത്തിക്കളയരുത് എനി സെന്റൻസ് ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ലോ സുപ്രീം കോർട്ട് ആണെങ്കിൽ എനി സെന്റൻസ് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങേണ്ടവര് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സെക്ഷൻ എഴുതണം ഹൈക്കോടതിയുടെ സെക്ഷൻ എഴുതണം ഇതിന്റെ സെക്ഷൻ എഴുതണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മാർക്കോ പത്ത് മാർക്കോ എസ് എക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെ എഴുതുക അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാം ഓറിയന്റേഡിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പഠിപ്പിക്കുക എല്ലാവരും പാസ്സാവുന്ന രീതിയിലാണ് എന്നാലും മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതുന്നവരും ഉണ്ട് അത് എഴുതിയാൽ നല്ലത് മാർക്ക് കൂടെ എളുപ്പം അപ്പത്തിൽ ഇത്തിരി നെയ് കൂടി പോയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് അങ്ങനെ ഒരു പോളിസിയാണ് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിത്തിൻ ടൈം ലിമിറ്റിൽ എഴുതാന്നുള്ളത് അതും ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹയറാർക്കി ആരെ ഹയറാർക്കി മാത്രം എഴുതി വെച്ച് അടുത്ത എസ് എ എഴുതിയില്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇത് എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മാർക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൽ കാര്യമില്ല അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ സ്വയം നോക്കാം നമുക്ക് പതിനൊന്നും നേരില്ല ഓക്കെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദിസ് അപ്പൊ ദിസ് ഹൈറാർക്കി ഇസ് വെരി ഈസി ടു പിന്നെ റീകോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി പറയാ ഞാൻ ഹൈറാർക്കിയില് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് റാംനാലയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്റ്റുഡന്റ് വെരി അപ്ഡേറ്റഡ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ വൺ ഇയർ അയ്യായിരം രൂപയും പിന്നെ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കോമ്പിൾ നോൺബിൾ നോൺ വെയിലബിൾ സമൻസ് കേസ് വാറന്റ് കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എൻക്വയറി ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് എഗെയിൻ വോട്ട് ഇസ് എ പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ അഗെയിൻ കമ്മിങ് വോട്ട് ഇസ് ഹൂ ഇസ് എൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് വോട്ട് ഇസ് പാസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് എസ് എ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദി ഹാൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തെറ്റിക്കരുത് ചില കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തെറ്റി പോകും ചെറിയ തെറ്റിനൊക്കെ ചെറിയ മാർക്കൊക്കെ പോകുള്ളൂ എന്നാലും വലിയ വലിയ തെറ്റുകൾ വരുത്തരുത് കോടതികളുടെ പേര് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവാ അത് എക്സാമിനേഷൻ മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അനദർ എസ് എ വാട്ട് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ ഇന്ത്യ സോ വാട്ട് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ അപ്പൊ അറസ്റ്റ് എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ നേരില്ല അത് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളാം പിന്നെ അതേപോലെ അറസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് വാറന്റ് അല്ലെ ദറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻ അനദർ എസ് എ പോലും അറസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് വാറന്റ് അത് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം വാട്ട് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഒന്നെന്താണ് വേമയും പറഞ്ഞു പോട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് ആവുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ Right to be informed of the grounds of arrest. If you are arrested, you are arrested. Suppose you are arrested in the Aftab, you are arrested in the Aftab. So, you are arrested in the Aftab, and you are arrested in the Aftab. So, you are arrested in the police. Are in the right to be informed of the, why you are being arrested in the Aftab. Two, right to be informed of right to bail. You know, you can uh, like, go to court. to be released on bail what what such a rights in crpc and the police parnirikana moonu right to be produced before the magistrate without delay adu kelda edana without delay edha constitutional provision pettu nu parnu 24 manikur nil hajar aakana nu parayna constitutional provision edana article right of not being detained for more than 24 hours without judicial scrutiny nu parayna edana vem parai illam poyo 22 no 22 ചില കേസസിലൊന്നും ആർക്കും ഹാജിറ വാങ്ങിപ്പ് മുഹമ്മദ് റാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഫി എന്നല്ലേ പേര് അയാളുടെ നമ്മുടെ നര നരബലിന്റെ കേസിൽ മുഹമ്മദ് ഷാഫി അല്ലെ ഷാഫി അല്ലേ ഷാഫി മുഹമ്മദ് ഷാഫിക്ക് വേണ്ടി ആരും ഹാജരാ ഹാജരാ വേണ്ടി ആളുകളൊക്കെ വരും അത് വേറെ കാര്യം എന്നാൽ സപ്പോസ് നോ വൺ ടു റെപ്രസെന്റ് ഹിം ഓപ്പൺ കോടതിയിൽ കോടതിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സി ആർ പി സിയിലും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ ഇദ്ദേഹമാണ് വരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വക്കീലില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഒരു വക്കീലിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾ ജൂനിയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഈ കുട്ടീനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു പറയും സ്റ്റേറ്റ് ബ്രീഫ് എന്നായെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കേസ് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിയല്ലേ നമുക്ക് ആരാ കേസ് വരുന്ന ജൂനിയേഴ്സിന്റെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ റൈറ്റ് പിന്നെ അതിലൊക്കെ കേസ് ഉണ്ട് സുബ്ദാസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ റൈറ്റ് ടു ബി എക്സാമിൻ ബൈ എ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഉണ്ട് രണ്ട് കേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്ത കേസ് അനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പഴയ കേസ് രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് കേസ് അതെ ഡി കെ ബസു ബസസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളെ അറിയാത്തവര് ഡി കെ ബസു ബസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളും നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അത് രണ്ട് കേസിൽ ഞാൻ മാർക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ജോഗീന്ദ്ര സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യു പി ഈ രണ്ട് കേസിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് പറയുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു പോർഷൻസ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല അത് ആർക്ക് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാവും ഒന്നുമില്ല ടാഗ് ഉണ്ടാവണം ഞാൻ എസ് ഐ ഓഫ് പോലീസ് സ്റ്റേവായനാണ് അല്ലെ ഒരു വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാഗ് ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കണം എന്നെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു മെമ്മോറി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം റെസ്പെക്റ്റബിൾ പേഴ്സൺ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ ഇഞ്ചുറീസിന്റെ ഒരു സാധനം എഴുതിയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഓൾ ദിസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആർ ടു ആർ മെന്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് accused ആണ് accused നോട് ശരിക്കും കമൻമെന്റ്സ് പറയുന്നു ഓ ദെൻ കമൻമെന്റ്സ് പറയുന്നു അതെ അതെ ദെൻ കമൻമെന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ടൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഡി കെ ബസ് വന്ന 97 ലെറ്റ് ആണ് ഡി കെ ബസ് വന്ന
ആംപിൾ പവേഴ്സ് ഉണ്ട് പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈവൺ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോഗ്നസ് നോൺ കോഗ്നസിബിൾ ഓഫൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം കോഗ്നസിബിൾ ആവണമെന്നില്ല വിത്ത് അതാ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത എസ്ഐയിലേക്ക് പോവാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങൾ വായിച്ചോടൂലേ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇതിൽ ആവശ്യപ്പെടാ അല്ലാണ്ട് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഈ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറസ്റ്റ് എനിക്ക് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ വേണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് അതെ അല്ല അത് കള്ളത്തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും പോലീസ് ഇസ് ബൗണ്ട് ടു ഗീവ് മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ടു മീ ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് നെഞ്ചു വേണ്ട അതുപോലെ നോർമലി നമുക്കറിയാം വലിയ ബി എ പി ഒക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നെഞ്ചു വേണം അപ്പൊ ബിഷപ്പിനെ അത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ഈവൺ ദിലീപിനും വന്നു തോന്നുന്നു നെഞ്ചു വേണം എല്ലാവർക്കും ബി എ പികൾക്കൊക്കെ വരും അവർക്ക് ആ അതെ അതെ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിരുന്നു നമ്മളെ ഇപ്പത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആ ഓഫീസർക്ക് ഐ എസ് ആയി അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ നെഞ്ചു ചിലപ്പോ നോർമലി വരുന്ന ബിക്കോസ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല ചിലപ്പോ നോർമലി വരുന്നു അതെ അതെ അത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ പറയുക മിസ്റ്റർ പ്രദീപ് ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സാഹചര്യം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഒരു ശീലിച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇത് അതൊക്കെ വരുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാനിക് ആവായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്മുടെ ബി പി ഷൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യും നോർമലി അത് സംഭവിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും ചില സമയത്ത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ല നമ്മൾ വക്കീമാരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല മീറ്റ് ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളെ പണി അതൊക്കെയാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അവര് ഏറ്റവും പറയാം ഓക്കെ അതൊന്നും പറയാൻ ഇപ്പൊ നേരില്ല അപ്പൊ അറസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് വാറണിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ റൈറ്റ് ഓഫ് അറസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആർക്കും എഴുതാം രണ്ട് കേസ് ലോസ് മറക്കരുത് അതിനെന്തോ ക്ലൂ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോഗ്നിസിബിൾ ഓഫൻസിൽ എ പേഴ്സണ് റീസണബിൾ സസ്പീഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ആക്ച്വലി കൺസേൺഡ് ഓർ റീസണബിൾ സസ്പെക്ട് ടു ബി കൺസേൺ ഇൻ എ കോഗ്നിസിബിൾ ഓഫൻസ് ഞാനൊരു മേർഡർ കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു രാജ്യത്ര ഇത് പിന്നെ അല്ലെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡെക്കോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് ഒരു റീസണബിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മതി അവരെ എക്സ്പെയർ ചെയ്താൽ മതി റീസണബിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു നോൺ കോഗ്നിസിബിൾ ഓഫൻസ് എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവയോട് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ പേരൊന്നാളും വീടൊക്കെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന സൗകര്യമല്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ബി അറസ്റ്റഡ് വിതൗട്ട് വാറണ്ട് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് വേണേൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അല്ലെ അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെയാണ് നീന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് അങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്കെ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് എനി പേഴ്സൺ കൺസേൺഡ് ഓർ റീസണബിൾ സസ്പെക്ട് ടു ബി കൺസേൺഡ് ഇൻ എനി ആക്ട് കമ്മിറ്റഡ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഇസ് കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വുഡ് ബി എ പനിഷബിൾ ഓഫൻസ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തൊരു ഓഫൻസ് ചെയ്തു ആ ഓഫൻസ് ഇന്ത്യക്ക് അകത്താണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ഓഫൻസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചേവായർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തിരുവനന്തപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയാണ് അറസ്റ്റ് വിതൌട്ട് വാണ് ഒരു പ്രതി ഇങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു റിക്വസിഷൻ ചേവായിലെ സി ഐക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ അറസ്റ്റ് ദറ്റ് പേഴ്സൺ വിതൌട്ട് വാറന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നേരില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഡെസേർട്ടർ ഫ്രം ഇനി ആർമി നേവി ഓർ എയർഫോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ എവിടെങ്കിലും ഓടിപ്പോകുന്ന അറിയാലോ നമുക്ക് നേവിയിലും അവരൊക്കെ ഉള്ള ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഹൗസ് ബ്രേക്ക് ഇപ്പൊ രാത്രി ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ആൺ ആളുകള് കുറെ കുറെ കൊടുവാളും കടാരയും വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരാളെ കാണുകയ
അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആംബിൾ പവേഴ്സ് ആണ് പോലീസിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും മറ്റേ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നാളെ ഒരു ബന്ധ ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ അധികമില്ല ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ബന്ധിൽ അത്ര അക്രമ സ്വഭാവം കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈക്കോടതിയുടെ റൂളിങ്ങും പിന്നെ പാർട്ടികൾ ഇത് കെട്ട് കണ്ടു കെട്ടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വീഡിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പണ്ട് അത്ര ഇല്ലായിരുന്നു പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ മീഡിയ ഒന്നും അത്ര സജീവല്ല ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ബന്ധാനുകൂലികളെ പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴേ അവർ അല്ലെ തടവിലിട് അപ്പൊ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു പാർട്ടി പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിയിൽ പെട്ട ആളാണ് മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള പാർട്ടീനെയാണ് എല്ല ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആളുകളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ അത് നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാറണ്ട് കാണണമെന്നില്ല പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് അത്തരമുള്ള ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് ഇതിൽ അതുപോലെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് അറസ്റ്റ് അത് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെ അവർക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് അതിന്റെ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സണ് അതായത് എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു നോൺ വെയിലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് നടന്ന് എനിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രക്ലെയിംഡ് ഒഫൻഡർ ആണ് എന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അവരെ എനിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് ആ അധികാരം കാണിച്ചിരുന്നു അത് പിടിച്ചോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് കളിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ കളിക്കരുത് ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് ടു അല്ലെ ഹാൻഡ് ഓവർ ദറ്റ് അക്യൂസ് ടു ദി നിയറസ്റ്റ് പോലീസ് പിന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം വിത്തൌട്ട് വാറണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജൂറിസ്ട്രിഷനിലായിരിക്കണം ആ ജൂറിസ്ട്രിഷൻ ആ കുറ്റത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് അത് നിങ്ങൾ നല്ലോണം നോക്കണേ നല്ലോണം നോക്കണേ ആ ഭാഗവും ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് അതായത് അറസ്റ്റ് ബൈ എ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺ അപ്പൊ അറസ്റ്റിന്റെ ഒരു എസ് ഐ ചോദിച്ചാൽ അത് അത് എഴുതണം ഫോർട്ടി ത്രീ എഴുതണം മറ്റേ ഇതൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ അറസ്റ്റ് ബൈ അപ്പൊ അത്രയാണ് അറസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയും നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് സെർച്ച് സെർച്ചിന്റെ നിങ്ങൾ സെർച്ച് വിത്ത് വാറണ്ട് സെർച്ച് വിത്തൌട്ട് വാറണ്ട് ജനറൽ പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സെർച്ച് അത് അറിയാലോ അല്ലേ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം അത് ആർക്കും വായിച്ചറിയാം അതും എസ് സി ഐ ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലോസ് സർപ്പസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഗ്രസ് ഉണ്ടോ പിന്നെ രാത്രി സ്ത്രീകളുള്ള സ്ഥലത്ത് അറസ്റ്റ് അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് എല്ലാത്തിലും ഈ സി ആർ പി സിയിൽ പറയുന്ന സെർച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഏതൊരു നിയമം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ സി ആർ പി സിയിൽ അപ്ലൈ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ പൊസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും സെർച്ച് പ്രൊസീഡിങ്സ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും എൻക്വയറി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്താ എൻക്വയറി എന്താന്നുള്ളത് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ടഡ് ബൈ എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഓർ എനി അതർ ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ എ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്നാ കേട്ടോ പറയുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതർ ദാൻ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന അതർ ദാൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻക്വയറി ക്ലിയർ ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ എഫ് ഐ ആറിലേക്ക് വരാണ് എഫ് ഐ ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എഫ് ഐ ആർ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് വരാം എഫ് ഐ ആർ എസ് സി ആയിട്ട് വരാം എഫ് ഐ ആർ എസ് സി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി വാട്ട് ഇസ് എൻ എഫ് ഐ ആർ വാട്ട് ആർ ദി എവിഡൻറ്ററി വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഐ ആർ എവിഡൻറ്ററി വാല്യൂ തെളിവില് എഫ് ഐ ആർ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എഫ് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേഗം പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഏതാണ് എഫ് ഐ ആറിന്റെ അതെ സെക്ഷൻ ഏതാണ് വേഗം പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് ഷിബി എന്ന് പറഞ്ഞു കേറുന്ന നമ്മളെ ഗീത ഗീതാജി ആണോ അല്ല മാം എം സി ടിയിലാണ് ഷിബി അത് ശരി വേറെ നമ്മളെ ഗീത മാമിന്റെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയാ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു എം സി ടിയിലാണോ പഠിക്കുന്നത്
അവിടെ പോയിട്ട് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ പോലീസ് ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതിയിട്ട് ഇൻഫോമെന്റിന് റെഡോവർ ചെയ്ത് റെഡോവർ ചെയ്തിരുന്നാൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് സൈൻ വാങ്ങിക്കണം സ്റ്റേഷൻ ഡയറിയിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തണം അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വായിച്ച ആർക്കും മനസ്സിലാവും പിന്നെ മനസ്സിലാവാത്തത് വാട്ട് ഇസ് ദ എവിഡൻറി വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഐആർ അത് എസ് ഐക്ക് വന്നാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എഴുതിക്കും കേട്ടോ കാരണം അത് അത് എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം കേസ് ലോസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എഫ് ഐ ആർ എഫ് ഐ ആർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യത്തിനെ ഉപയോഗിക്കും പറയാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും അതെ ഒക്കെ ആഫ്റ്റർ അങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയാ വെൻ എഫ് ഐ ആർ ഇസ് ലാർജ് ക്രിമിനൽ ലോ ഇസ് സെറ്റ് ഇൻ മോഷൻ ക്രിമിനൽ ലോ തുടങ്ങി അവിടെ എഫ് ഐ ആർ ഇടുമ്പോഴേക്ക് ക്രിമിനൽ ലോ തുടങ്ങുന്നു എഫ് ഐ ആർ ഇടുമ്പോഴാണ് ക്രിമിനൽ ലോ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് ഒരു ബ്രീഫ് അവിടെ ജനനം കൊള്ളുകയാണ് എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്നതോടു കൂടിയാണ് അപ്പൊ എഫ് ഐ ആർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിഡൻറി വാല്യൂ അത് വായിക്കട്ടോ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എഴുതുമ്പോ വൃത്തിക്ക് എഴുതാ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതാൻ നിൽക്കരുത് എന്താണ് എഫ് ഐ ആറിന്റെ എവിഡൻറി വാല്യൂ വെരി ഗുഡ് കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ കൊറോബറേഷൻ ആണ് ഷൈനി ഏതാ കോളേജ് നമ്മുടെ കോളേജ് അല്ലേ ഷൈനി ഷൈനി ബിയിലാണോ എയിലാണോ ബിയിലാ ആ ബിയില നിതീഷ് സാർ നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്റെ കുട്ടികൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അല്ലെ നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ എടുത്തേ മോശമായിരിക്കും കൊറോബറേറ്റ് ചെയ്യാനും കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യാനും ആണ് എഫ് ഐ ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പറയാൻ നേരമുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ കൊറോബറേറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എവിഡൻസ് ലോ പഠിച്ചിട്ടില്ല എവിഡൻസ് ആക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ട് ഇസ് കൊറോബറേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും വൈവിധ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഫ് ഐ ആറിൽ പറയാണ് മേഡർ നടന്നത് മൂന്ന് മണിക്കാണ് രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് മൊഴി കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയാണ് അത് നടന്നത് പകൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊറോബറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനെ കൊറോബറേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പൊ ഒരു എഫ് ഐ ആറിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയാണ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് മരണം നടന്നത് വിറ്റ്നസ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് മൂന്നാളും പറയാണ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് മരണം നടന്നത് അതൊരു ഒരു ഒരു വൈറ്റൽ ആണ് എഫ് ഐ ആറിൽ അവിടെ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ് അതേപോലെ ദർ ഇസ് ഡിലേ ഇൻ ഫയലിംഗ് എഫ് ഐ ആർ ചില കേസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡിലേ ഇൻ ഫയലിംഗ് എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടാവും കുറെ ഒക്കെ ചിലത് ജനുവിൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ നമ്മൾ വൈകിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മള് നോക്ക് ജോളിയുടെ കേസിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്ന എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്നത് അല്ലേ അതൊക്കെ ജനുവൈൻ ഡിലേ അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ പക്ഷെ ചില കേസസിലൊക്കെ ഡിലേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു സസ്പീഷൻ വരികയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എഫ് ഐ ആർ എവിഡൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാത്ത കേസുകളിൽ ഒന്ന് എഫ് ഐ ആർ എഫ് ഐ ആർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിഡൻസിൽ എടുക്കണം യുവർ ഓണർ നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇടും നിങ്ങളെ കൂട് കക്ഷീനെ വിസ്തരിച്ചിട്ട് ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുത്തുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അത് എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവരാം അവിടെയാണ് നിങ്ങളൊരു നല്ല ലോയർ ആവുന്നത് ഡിഫൻസ് ലോയർ ആവുന്നത് നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടില് ആ മറ്റേ അതെ എഫ് ഐ എസ് ഇല്ല അത് അത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയും പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ചില കേസസില് ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാതെ അവരുടെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഗ്നസൻസ് അപ്പൊ ലളിതകുമാരിന്റെ കേസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലളിതകുമാരി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട വി ഡോണ്ട് നീഡ് ഒരു കോഗ്നൈസിബിൾ ഓഫൻസ് നടന്നു എന്ന് ഒരു പോലീസിന് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ വിവരം കിട്ടിയാൽ മതി പോലീസ് ഹാസ് ടു ലോഡ് ഇൻ എഫ് ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ പോലീസ് ഓഫീസർമാരെ മിസ്യൂസ് തടയാനും സാധാരണ പൗരന്മാർക്ക് നീതി കിട്ടാനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നിയമമാണ് ലളിതകുമാരി കേസസ് അല്ലെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണത് ഓക്കെ കമ്മി
പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മള് അഡ്മിസിബിൾ ആണ് അതെന്താണ് എന്ത് കൺഫഷൻ വെരി ഗുഡ് അത് നമ്മള് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്താണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഓർമ്മയുണ്ടോ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പ്രകാരം നമ്മൾ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ കൊടുക്കുന്ന മൊഴി എന്താണ് തെളിവിലെടുക്കാം റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് കൺഫഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ അതെ മിസ് വെരി മച്ച് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറുടെ മുന്നിൽ കേട്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ കേസസിലൊക്കെ ചില സമയത്ത് അവരെ അതൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോക്സോ കേസ് നമുക്കിപ്പോ അവരൊക്കെ ശരിയാണ് അവരൊക്കെ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഓർമ്മ വരും പോക്സോ കേസിലൊക്കെ കുട്ടികളുടെ മൊഴി മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ പറയാറുണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ കൊടുക്കുന്ന മൊഴിക്ക് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ തന്നെ കുറെ കേസ് ലോസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുറത്ത് പോലീസുകാർ നിൽക്കാൻ പാടില്ല പുറത്ത് പോലീസുകാർ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതായത് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ പോലീസിന്റെ മൊഴി നമ്മൾ എടുക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ അതെ 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 കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അവർക്ക് എടുക്കാൻ കാരണം അത് അവർക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല അത് എങ്ങനെ അത് മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ എടുക്കും മനുഷ്യരുടെ പിന്നെ നമ്മള് തെളിവില് വിളിക്കുകയില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും ഇതിലൊക്കെ അവര് പിന്നെ അത് അതായിട്ട് അവര് വന്നിട്ട് വിന്നസ് ചെയ്യാറില്ല മനുഷ്യരുടെ അത് അത്രയും തെളിവായിട്ട് കോടികളാണ് ഓരോ മനുഷ്യരുടെ വിളിച്ചു വരുത്തണ്ടേ അങ്ങനെ ഓരോ കേസ് ബോക്സോ കേസിലൊക്കെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സമൻസ് പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാൽ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർ എടുക്കുക അപ്പൊ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ മനസ്സിലായില്ലേ അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതിയേ പിന്നെ സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗങ്ങളും ഒന്ന് നോക്കുക സെർച്ച് അത് എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രോസസ് ടു കമ്പൽ എ പേഴ്സൺസ് പ്രസൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് എസ് ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസ് ടു കമ്പൽ എ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാം അതെ അതെ സമൻസ് എടുക്കുന്നതിനാ സമൻസ് എടുക്കുക അതിൽ അത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സമൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ സമൻസും അത് അത് വളരെ ആ സമൻസും വാറന്റും കൊടുക്കുന്നത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് പറയാ പ്രോസസ് ടു കമ്പൽ ആ പ്രോസസ് ടു കമ്പൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തിങ്സും ഉണ്ട് പ്രോസസ് ടു കമ്പൽ എന്തുണ്ട് വേറെ രണ്ട് കാര്യം ആ പ്രോസസ് ടു കമ്പൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്താ എഴുതേണ്ടത് പ്രോസസ് ടു കമ്പൽ എപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആളുകൾ ഹാജരാവാനുള്ളതാണ് അതിൽ സമൻസിനെ പറ്റി അറിയ എന്താ സമൻസ് എന്ന് എഴുതുക സമൻസിന്റെ ഫോം അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു വയ്ക്കാൽ മതി സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി മുതൽ വരിക സിക്സ്റ്റി വൺ മുതൽ ഫോം ഓഫ് സമൻസ് വോറന്റ് ഓഫ് അറസ്റ്റ് സെക്ഷൻ സെവന്റി എങ്ങനെയാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് വോറന്റ് ടു ഹൂം ഡയറക്ടഡ് വോറന്റ് മേ ബി ഡയറക്ടഡ് ടു അത് ആ ഭാഗങ്ങൾ അത് നല്ലോണം നോക്കുക അതിലൊരു പ്രോബ്ലം ഷുവാർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ഞാൻ ഇന്റേണൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് ഏതായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കെങ്കിലും അതെ അതെന്തായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അതിൽ പ്രോസസ് ടു കമ്പൽ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തിങ്സിലാണ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ നയന്റി ടു പ്രകാരം നയന്റി ടു ക്ലോസ് നയന്റി ടു പ്രകാരം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എപ്പോഴും സി ആർ പി സിയുടെ പേപ്പറിൽ കാണാം അതായത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പാഴ്സൽ പോസ്റ്റൽ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നിലാണ് അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉത്തരവ് വിട്ടു ആ ഉത്തരവ് നിയമ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എല്ലാവരും സെക്ഷൻ നയന്റി ടു സെക്ഷൻ നയന്റി ടു ഓഫ് സി ആർ പി സി അത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്കോ ഏഴ് മാർക്കോ സെക്ഷൻ നയന്റി ടു തന്നെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അതായത് ടെലിഗ്രാം ഡോക്യുമെന്റ് ഓഫ് പാഴ്സലോ തിങ്ങോ കസ്റ്റഡി ഓഫ് പോസ്റ്റലോ ടെലിഗ്രാം അതോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിനും ചീഫ് ജ
നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിന്റെ ഫാക്സിൽ എഴുതുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക വെദർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് പവർ ടു ഇഷ്യൂ അല്ല ഇഷ്യൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് പാഴ്സൽ ഫ്രം ദി പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് എഴുതുക ഒരു ഇഷ്യൂ എഴുതുക എന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ദി റീസണിംഗ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയാണ് നോ ദിസ് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാസ് നോ അതോറിറ്റി ടു ഇഷ്യൂ സച്ച് വാറന്റ് അല്ല ദിസ് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ബൈ ബിക്കോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ by virtue of section 92 of cpc it's clearly written like this that is if any document parcel of in the custody of postal telegraph authorities in the opinion of the district state no institution magistrate no or to section no code the mandatory judicial was passed by the power act it ya clearly mentioned ya clearly kekunnunda mentioned mentioned ah amale kekunnunda amal sudagar കേക്കുന്നുണ്ടോ അമലെ അമല അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല സിമി ജോസഫ് ഉണ്ടോ സിമി ജോസഫ് സ്റ്റെല്ല സാനു ഹരിപ്രിയ കേക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ അക്ഷയ അക്ഷയ കേക്കുന്നുണ്ടോ അക്ഷയ ജോട്ടസ് ജോട്ടസ് ഉണ്ടോ ലോട്ടസ് ഉണ്ടോ കേക്കുന്നുണ്ടോ മാം കേക്കുന്നുണ്ടോ കേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ചോദ്യം വന്നാല് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പൽ അപ്പിയറൻസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഒരു സമൻസ് കിട്ടി വാറണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആളെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രൊക്ലമേഷൻ വിളംബരം ചെയ്യുക പിന്നെ അഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ എടുക്കാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ആണല്ലോ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാം അറിയണ്ടേ പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ എന്താ അതൊക്കെ ഞാൻ ആ അന്ന് വെക്കേഷൻ ആണ് എടുത്തത് അതിന് കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ആ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് കയറിയിട്ടു കുറച്ച് കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ കീപ്പിംഗ് പീസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വെച്ചേ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സി ആർ പി സിയിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ടു വൈഫ് ചിൽഡ്രൻ നേർക്കാ മെയിൻ്റനൻസ് ഇട്ട് പറഞ്ഞോ ഏജ് പാരൻസ് ഏജ് പാരൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ പാരൻസിനേ ഇല്ല കേട്ടോ ആ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത അൺമാരീഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് പിന്നെ married daughters if, if they are if they are disability ulla makkal adu major widows are adey 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 very widows are ah widows are kittu widows are kartha kodukkanam le angane illai undi father na widow aaya magalku kodutude ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സി ആർ പി സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച കിട്ടാവുന്ന എന്നാലും എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം വൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ ഹസ്ബൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എനിക്ക് കിട്ടുമോ മെയിൻറ്റനൻസ് കിട്ടുമോ ഹരിപ്രിയ എന്താണ് ലത്തീഫ് ലത്തീഫ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും കൊടുക്കൂല കേട്ടോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൽ എമ്മും കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും എന്താ ഓക്കെ 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 അന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഓർഡർ ഓഫ് ഇപ്പൊ തമാശ കേൾക്കാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയിലാണ് ഞാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം അതായത് മെയിന്റനൻസ് ടു വൈഫ് ഇസ് വൈഫ് അൺഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റൈൻ ഹർ സെൽഫ് ഇവിടെ എന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നോ മിസ് യു ക്യാവ് ഗോട്ടെ എന്താണ് എനിക്ക് എന്താണ് ഐ ആം ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ സെൽഫ് അല്ലെ അപ്പൊ ഐ ആം ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ മൈ സെൽഫ് സോ ഐ ആം നോട്ട് എന്റൈറ്റിൾ ടു ഗെറ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഫ്രം മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഓർ ഇലെജിറ്റിമേറ്റ് മൈനർ ചൈൽഡ് അതായത് അവിഹിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും അല്ലെ ഒക്കെ പ്രശ്നമല്ല കുട്ടി ആയാൽ മതി കുട്ടികളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ലെജിറ്റിമേറ്റും ഇലജിറ്റിമേറ്റും ഒന്നും ലോ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിലും അറിയാം ഇൻഹെറിറ്റൻസിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടും ചൈൽഡ് ആണോ കുട്ടിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന രീതിയിലാണ് വെദർ മാരീഡ് ഓർ നോട്ട് അൺഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹർ സെൽഫ് ഈസ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഓർ
അതിൽ എഴുതണം ആ സെസ് അതിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം വൈഫസ് ഓൾസോ എൻറ്റായിട്ട് ഗെറ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗം എഴുതണം പിന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആ ശബാന വിഭാഗത്തിന്റെ ആ കേസ് എഴുതണം പിന്നെ ആ ആക്ട് വന്ന കാര്യം എഴുതണം കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വേഗം എഴുതാണ് എസ് സി ഒക്കെ എഴുതുന്നത് അതിൽ കുറെ കേസ് ലോസ് എഴുതുന്നത് നാല് കേസ് ലോസ് എങ്കിലും എഴുതണം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ച് എഴുതി പോവുക എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവാറില്ല പ്രോബ്ലത്തിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുമോ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഇപ്പൊ വൈഫ് സഡൽട്രി അഡൽട്രി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈഫിന് കിട്ടുമോ മെയിന്റനൻസ് കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇല്ല കിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് ഇമ്പിഡിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് വിത്തൌട്ട് സഫിഷ്യന്റ് റീസൺ റീമാരേജ് ചെയ്താലെ പോവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല എനിക്ക് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് മെയിന്റനൻസ് വൺ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഫ്രീഡം ആണ് എനിക്ക് അയാളെ കൂടെ നിൽക്കാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിത്തൌട്ട് സഫിഷ്യൻ റീസൺ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പണങ്ങി വരികയാണ് ഞാൻ മെയിന്റനൻസ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല അത് കോടതി വിൽ ഡിസൈഡ് എന്താണ് ഡിപെൻഡിങ് ഓൺ ഈച്ച് ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ദ കേസ് കോർട്ട് വിൽ ഡിസൈഡ് വെതർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഇസ് ടു ബി ഗ്രാൻഡഡ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇന്റർവ്യൂ ഓർഡർ കൊടുക്കുക മെയിന്റനൻസ് ഓർഡർ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റിലൊക്കെ അതൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചാൽ പഠിച്ചു പോവാവുന്നതാണ് അതെ 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 അങ്ങനെ വാങ്ങാം പിന്നെ മെയിന്റനൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കോടതിക്ക് വാറന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് വാറന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അതുകൊണ്ട് വൺ തേർട്ടി ത്രീയിലേക്ക് വരിക കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി വൺ തേർട്ടി അടുത്തത് വൺ തേർട്ടി ത്രീ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ ആർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്താണ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ അത് നോട്ട് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് പാവങ്ങളുടെ റിട്ട് ശരി കറക്റ്റ് ആണ് കണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് നോയിസൻസ് അല്ലെ അതായത് നമ്മള് സാധാരണഗതിയിൽ ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലൊക്കെ പോകേണ്ട അതേ റെമഡി നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കലക്ടർ എടുത്തുന്നോ സബ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് എടുത്തോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് നമുക്ക് അതായത് എനി അൺലോഫുൾ ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓർ നോയിസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എസ് ഐ കേട്ടോ അത് അൺലോഫുൾ ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓർ നോയിസൻസോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വളരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇനി ട്രേഡ് ഓർ ഓക്യുപേഷൻ കീപ്പിംഗ് എനി ഗുഡ്സ് ഓർ മെക്കൻഡൈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് ഒരാൾ ഇപ്പം ഒരാൾ പിന്നെ ഡ്രഗ്സിന്റെ ഒരു ഷോപ്പ് വിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ബിരിയാണി ഓഫർ ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ വയറിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫോമിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ആ മുട്ടായി കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാധനം വിൽക്കുന്ന വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് എന്താണ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണമൊക്കെ നമുക്ക് തടയണം എങ്ങനെ അവിടെ തീപിടുത്തോ പൊട്ടിത്തെറിയോ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം വീഴുകയാണ് നീന്ത മറ്റേ ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില്ലകളുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇടപെടണം തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതെ അതെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമലിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യണം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാങ്കോ വെല്ലോ എക്സ്കവേഷൻ ഒക്കെ നടക്കാണ് അത് നമുക്കൊരു ഡേഞ്ചർ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിനെ അവിടെ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ല ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ല അതാ പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് കുറെ പവർ സി ആർ പി സി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പഴയ തഹസിൽദാർമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ മീറ്റിലുണ്ടോ അവര് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു റിമൂവ് സച്ച് കൺസെപ്ഷൻ കണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്താം അത് ആറുമാസം വരെ വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അത് സ്ഥിരപ്പെ
വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിപ്പ വന്നപ്പോഴൊക്കെ സോറി നിപ്പ അല്ലെ നിപ്പ അല്ല നമ്മുടെ കോവിഡ് നിപ്പ കഴിഞ്ഞ് നിപ്പ വന്നപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് വന്നപ്പോ നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എഴുതുക വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക നമ്മൾ പറയില്ല അകാരണമായി കൂട്ടം കൂടുന്നു അതിനൊക്കെ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയല്ല വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മളെ കോമൺ ബാലൻസിൽ അങ്ങനെയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രല്ല നമുക്കിപ്പോ നമ്മള് ഈ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനും അതിനിങ്ങനെ പറയാം അർജന്റ് കേസസ് ഓഫ് ന്യൂസൻസ് ഓർ അപ്രിഹെൻഡഡ് ഡേഞ്ചർ അപ്രിഹെൻഡഡ് ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് അപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഡേഞ്ചർ നമ്മൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ വൺ തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിന്നെ പ്രിവെന്റീവ് ആക്ഷൻ ബൈ ദ മജിസ്ട്രേറ്റ് അത് എന്താ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രിവെന്റീവ് ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാ പ്രിവെന്റീവ് ആക്ഷൻ എന്താണ് ആർക്ക് അവരെ പറയാ പ്രിവെന്റീവ് ആക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മള് വേറൊരു പ്രിവെന്റീവ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മള് ബോണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മള് സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദ പീസ് ആൻഡ് for for good behavior. What are the the provisions? Security security for keeping the peace and for good behavior. നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് എന്താന്നുള്ളത് അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ ഈ ജില്ലാ കലക്ടർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണ് ഒരാള് ഒരു സ്ഥലത്തെ പബ്ലിക് ട്രാങ്കുലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പീസിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ നമുക്ക് ഒരു ബോണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് ബോണ്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ് അതേപോലെ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ഫ്രം പേഴ്സൺ ഡിസിമിനേറ്റിംഗ് സെഡീഷ്യസ് മാറ്റർ അതായത് രണ്ട് മതസ്പ്രദ്ധ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ ബിഹേവ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെയും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വൺ ട്വന്റി ഫോർ എയിലോ അല്ലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ അതറിയാലോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ റിലീജിയസ് പർദ്ധ വരക്കുന്ന ടു നയന്റി ഫൈവ് എയില് രണ്ട് അതെ അതെ അതേപോലെ ഒബ്സീൻ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുക അതിപ്പോ വലിയ യെസ് കറക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ഒരു നല്ല നടപ്പിനുള്ള ഒരു സാധനം ബോണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഇതാണോ പണി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയല്ല അവർ പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങും അതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എങ്ങനെയാണ് പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ഫ്രം ഹാബിറ്റൽ ഓഫൻഡേഴ്സ് അതെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് സെക്ഷൻ വൺ ടെൻ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ സെക്ഷൻ വൺ ടെൻ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ഫ്രം ഹാബിറ്റൽ ഓഫൻഡേഴ്സ് ഹാബിറ്റൽ ഓഫൻഡേഴ്സ് യെസ് പിന്നെ ജൂറ് ശിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് എത്രയായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സെക്ഷൻ വരുന്നത് ജൂറ് ശിക്ഷൻ അത് നമ്മള് അന്ന് വെക്കേഷൻ എടുത്തോളൂ അതെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് അതല്ലേ വൺ സെവന്റി ടു മുതലായിരുന്നു നമ്മള് കൊറേ പറയാൻ ഇനി ബാക്കി അത് പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് വായിക്കോ എത്രയായിരുന്നു സെക്ഷൻ പറയോ ആ അതെ അതെ കിട്ടി കിട്ടി ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മിസ് എവിടുന്നാ പറയുന്നതെന്ന് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നല്ല മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ഡോൺ വെറി അത് പേടിക്കണ്ട ജൂറിസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രിമിനൽ കോഴ്സ് ഇൻ എൻക്വയറീസ് ആൻഡ് ട്രയൽസ് എന്ന ഭാഗമാണ് ജൂറിസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രിമിനൽ കോഴ്സ് ഇൻ എൻക്വയറീസ് ആൻഡ് ട്രയൽസ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഏരിയ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ആ ചാപ്റ്റർ ആ വെരി ഗുഡ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വെരി ഗുഡ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കുക അതായത് ഈ ഓഫൻസ് സാധാര
നടന്നെങ്കിൽ തർക്കമില്ല ചേവായ നമ്മളെ ലോ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മാർഡർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ജൂർജിഷൻ ആരാന്നുള്ള ദേഷ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് മാർഡറിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാർഡർ നടക്കുന്നു ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് പല ജില്ലയിലാണ് കൊണ്ടുപോയിടുന്നത് ആയിരിക്കും ഈ അഫ്താബ് ശ്രദ്ധയുടെ ബോഡി കൊണ്ടുപോയിട്ടത് അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരുവോ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസസിലാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് എൻക്വയറി ഓർ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേർ എൻ ഒഫൻസ് ഇസ് കമ്മിറ്റഡ് പാർഷ്ലി ഇൻ വൺ ലോക്കൽ ഏരിയ ആൻഡ് പാർഷ്ലി ഇൻ അനദർ ഒരാൾക്ക് കുത്തു കൊല്ലുന്ന ഇവിടുന്നാണ് അതിന്റെ ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുപോയി മരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാണ് കുത്തുകൊല്ലുന്ന കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ എന്താണ് വേറെ ഒഫൻസ് ആ മരിക്കുന്നവിടെയാണെങ്കിലോ അവിടെ കിട്ടുവോ കോഴിക്കോട് കിട്ടുവോ അല്ല അത് നോക്കണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒഫൻസസ് കമ്മിറ്റഡ് പാർഷ്ലി ഇൻ വൺ ലോക്കൽ ഏരിയ ആൻഡ് പാർഷ്ലി ഇൻ അനദർ and offenses continuing one and continues to be committed in more than local areas where it consists of several acts done in different local areas when you have 178 CRPC for you know, it may be enquired or tried without having jurisdiction over any of such local areas any of such local areas continuing and continuing course of action series of events and then continuation that's right that's right that's right പിന്നെ <laughs> ാണ് <laughs> 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 അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൽ വരുന്ന മാർക്ക് കിട്ടു കേട്ടോ വൺ സെവന്റി സെവൻ മുതൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ അത് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം സാർ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ജൂറിഷൻ ഓഫ് ദ ക്രിമിനൽ കോഴ്സ് ഇൻ എൻക്വയറീസ് ആൻഡ് ട്രയൽസ് പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്ത ഭാഗം ഇത് സമയമില്ലല്ലേ ഒരുപാട് സമയം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാ അതെന്താറിയോ അത് പിന്നെ സിലബസ് എടുത്ത് മാറ്റിയതായിട്ട് എനിക്ക് അറിവില്ല എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല ഇല്ലേ ഹോട്ടിക്കറ്റിൽ അത് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ല അല്ല ാണ് പ്രൊബേഷൻ ഓഫ് ഓഫൻസ് ആക്ടില് നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് പ്രൊബേഷൻ പ്രൊബേഷൻ ഓഫ് ഓഫൻസ് ആക്ടിനെ പറ്റി അറിയോ അറിയോ പറയുന്നത് സാധാരണഗതി നമ്മൾ ഒരാളെ പിന്നെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത് ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് ഫോർ ഫൈവ് പഠിച്ചാൽ ഈ പറയാൻ വന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അടിക്കരുത് പക്ഷെ അതെങ്കിലും പഠിച്ചു പോവുക ഫോർ ഫൈവിലെ അഡ്മോൺസ് പ്രൊഫഷൻ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ നയൻറ്റീനിൽ ഒരു അമെന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പോകണ്ട നയൻറ്റീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കിട്ടൂല അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ജെ ജെ ബോർഡ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചൈൽഡ് ഇൻ കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്തിലോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഇത
ഏതാണ് ജെ ജി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അത് ഫൈവ് ഇയറിൽ അതിലൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ആ പ്രോബ്ലം കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്താം അതായത് ഇത് ആദ്യം പറയട്ടെ പ്രൊബേഷൻ ഓഫ് ആക്ട് ആദ്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് അത് പക്ഷെ നമുക്കല്ല നമുക്ക് ചെലപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓഫീസിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ചിലപ്പോ വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഷുവർ ഒക്കെ ഓട്ടിട്ട് കാരണം നമുക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല ചിലപ്പോ ഉള്ളതായിരിക്കും സർക്കുലർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ല നിയമമാണ് 
പല പല ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത പകൽ പറയാണ് ഒരു വ്യക്തി ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് പ്രൊബേഷന്റെ ഇത് ആനുകൂല്യം കൊടുത്ത ആ കുട്ടി പിന്നെ എസ് ഐ ഒക്കെ ആയി പിന്നീട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊരു പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസറും ഉണ്ട് നമ്മളെ ജില്ലകളിൽ അവര് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മള് ഈ ഇവരെ നല്ല നടപ്പിന് വിടുകയാണ് ഇത് നമ്മള് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം ഒരു കൃഷ്ണയുടെ റിഫോമേറ്റീവ് തിയറിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏഹ് അതില് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ അധികം പഠിക്കാനില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ ഫോറിൽ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ആക്ട് കോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസർ എന്താന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പവർ ഓഫ് കോർട്ട് എൻക്വയർ റിലീസ്ഡ് ഓഫൻഡേഴ്സ് ടു പേ കോമൺ അത് ഒത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ഫോർ എന്ന് നേരത്തെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഫൈവ് പവർ ഓഫ് കോർട്ട് റിക്വയർ റിലീസ്ഡ് ഓഫൻഡേഴ്സ് ടു പേ കോമൺ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് പറയട്ടെ സെക്ഷൻ ഫോറിലാണ് പറയുന്നത് പവർ ഓഫ് കോർട്ട് റിലീസ് സെർട്ടൺ ഓഫൻഡേഴ്സ് ഓൺ പ്രൊബേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് കോണ്ടാക്ട് നല്ല നടത്തിപ്പിന് വിടുകയാണ് ആരെയൊക്കെയാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ഇതിൽ അധികം ചോദിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഇപ്പൊ സർക്കുലർ പോയാൽ ഇത് കൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാധാരണ രണ്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കാണാറുള്ളു അതായത് വെൻ എനി പേഴ്സൺ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഗിൽറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് കമ്മിറ്റഡ് ആൻ ഓഫൻസ് not punishable with death or imprisonment for life adu ningal sadhikkanam avaru death penalty kittuna or offense so imprisonment for life kittuna punishment aanengil ningal endu cheyanam idu ee act namakku uh, applicable aavilla allatha case le namakku ivare probation of good conduct ne vida instead of sentencing him at once to any punishment direct that he may be released on his entering into a bond or a bond execute edite aa vyaktiye release cheya with or without sureties to appear and receive sentences when called upon during such adey ningal bond execute cheya ningal vilippike okka varana hazir aanu bail condition okka pol thanne ningal cheya angane aanu idu parayunnathu eh pinne thonana ningale porthu vittathu adha ayi poi iyal seriyayittu nadakkunnilla engil നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം പ്രൊബേഷൻ ഓഫ് ഓഫൻസിലും കിട്ടാവുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അതല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ പ്രൊബേഷനോ പത്തൊമ്പത് സെക്ഷനേ ഉള്ളൂ വേഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്ന സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഉണ്ട് അഡ്മോണിഷൻ വിടുത്ത് വിടുന്ന എല്ലാത്തും കാണുന്നില്ല പവർ ഓഫ് സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് പവർ ഓഫ് കോർട്ടു പവർ ഓഫ് കോർട്ടു റിലീസ് ആയിട്ട് ഓഫിന്റെ സാഫ്റ്റ് അഡ്മോണിഷൻ ചീത്ത പറഞ്ഞ അതായത് ഒരു അഡ്മോണിഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അഡ്മോണിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ കറക്റ്റ് മലയാളം താക്കീത് കൊടുത്ത് ശകാരം കൊടുത്ത് വിടാം എനി പേഴ്സൺ ഇസ് ഫോം ഗ്ലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് കമ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഓഫൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫൈനൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ കുറഞ്ഞുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന ഓഫൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഗുണദോഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിക്കുക അത് ആ ജഡ്ജിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ചില സമയത്ത് അതെന്താ നമ്മളിതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് കോർട്ട് ക്രിമിനൽസിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ നോ വൺ ഇസ് ബോൺ എസ് ക്രിമിനൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് മേക്കിംഗ് ക്രിമിനൽ എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ തിയറി അതെ അങ്ങനെ പറയാം അതായത് ഒരു കറക്റ്റീവ് മെഷർ ആണ് കറക്റ്റീവ് കറക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷണറീസും നമ്മുടെ സി ആർ പി സിയിൽ വരുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷണറീസ് പറയുമ്പോൾ അത് രീതി പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും സി ആർ പി സിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സി ആർ പി സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ലോ പഠിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും അവര് ഈ സെമിനാറൊക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ അവർ നടത്തിയ ഒരു സജഷൻ ആണായിരുന്നു ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സത്യമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല നമുക്ക് പ്രൊബേഷൻ ഓഫ് ഓഫൻഡേഴ്സ് ആക്ട് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആക്ട് അത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അറിയേണ്ട വ്യക്തികളായി നമുക്ക് അത് അറിയില്ല എന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അത്രേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പറയാം പിന്ന
ൂട്ടോ <laughs> പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഓർഡർ ആൻഡ് ട്രാങ്കുലിറ്റി അത് അത് നോക്കണേ കണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ പബ്ലിക് നോയിസൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പ്രിവെന്റീവ് ആക്ഷൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ പോലീസ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല പവേഴ്സ് അല്ലാതെ അതിൽ പ്രത്യേകം പറയും പ്രിവെന്റീവ് അതെ അങ്ങനെയാണ് എത്ര എഴുതണം പിന്നെ ഇൻക്വസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഇൻക്വസ്റ്റ് വൺ സെവന്റി ഫോർ അത് നോക്കണേ അതുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കണം കേട്ടോ വൺ സെവന്റി ഫോർ സെക്ഷൻ വൺ സെവന്റി ഫോർ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഒരു മൃതദേഹം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ വേണം ഒരു താസിൽ വരുന്ന അത് അതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ അത് നിങ്ങളെ സിലബസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിലബസ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയില്ലേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താലും നല്ലതായിരുന്നു ആ സമയം ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ മിസ്റ്റർ മാസുദൻ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ആ സർക്കുലർ ഒന്ന് ഇടണേ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജെ ജെ ആക്ടിന് പഠിക്കേണ്ടത് ഓ പറഞ്ഞോളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നല്ലോണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അത് കിട്ടും കേട്ടോ എന്താ പറയാ ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിക്കണ്ടെന്ന് പറയല്ല ഇത് നല്ലോണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലല്ലോ എസ് ഐയിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ജയജയക്കിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന വിഷയമാണ് ജയജയക്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഫൈവ് ഇയറിൽ അത് ജയജയക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും നല്ലോണം പരീക്ഷ എഴുതുക എഴുപത് മാർക്കിന്റെ മേലെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുക പാസ്സാവാന്നല്ല പാസ്സാവാന്നൊരു ഞാൻ ചോദിക്കൂല എല്ലാവർക്കും അറുപതിന്റെ മേലെ കിട്ടുക കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവ